మా కృపగల తండ్రి వాక్య ధ్యానంలో నీ కృప మాకు చెప్పినవి మాతో మాట్లాడమని ఏ స్నామని వేడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియమైన వారులారా మీ అందరికీ పునరుద్ధాన పండుగ శుభాకాంక్షలను తెలియజేయచున్నాను మరి ఈ దినము మనము పరిశుద్ధ పునరుద్ధాన పండుగ క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధాన ఉత్సవాన్ని ఈ దినం మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం మరి శుక్రవారం సాయంకాలము అయినప్పుడు అరిమత్తయ్య యోసేపు పిలాతు యొక్క అనుమతితో వీరిద్దరు కూడా అరిమత్తయ్య యోసేపును గురించి రాస్తా సువార్తికుడు మతయ్య సువార్తికుడు ఏమని రాస్తాడనంటే సజ్జనుడు అరిమత్తయ్య అనేబడిన ఊరిలో ఉన్నటువంటి యూదుల యూదులలో యూదుల పట్టణమైన అరిమత్తయ్య అనే పట్టణంలో ఇతడు ఒక సజ్జనుడు ఈ సజ్జనుడు ఇంకొక సజ్జనుడి దగ్గరికి పోయినాడు ఎవరాయనంటే పిలాతు మరి వారిద్దరు కలిసి యేసు స్వామి యొక్క దేహాన్ని దించి ఎవ్వరూ ఉంచబడని ఒక కొత్త సమాధిలో ఉంచినారు అయితే సమాధిలో ఉంచిన తర్వాత ఏం జరిగింది అని అంటే అరవై మూడవ వచ్చిన పరిశుద్ధ మత్తేసు వార్త ఇరవై ఏడవ దేవం అరవై మూడవ వచ్చినంలో అయ్యా ఆ వంచకుడు సజీవుడై ఉన్నప్పుడు మూడు దినములైన తర్వాత నేను లేచదనని చెప్పినది మాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది కాబట్టి మూడవ దినం వరకు సమాధిని భద్రము చేయని ఆజ్ఞాపించము వాని శిష్యులు వచ్చి వారిని ఎత్తుకొని పోయి ఆయన మృతుల నుండి లేచనని ప్రజలతో చెప్పుదిరేమో అప్పుడు మొదటి వంచన కంటే కడపటి వంచన మరిచెడ్డదై ఉండునని చెప్పి ఇది యేసుస్వామి చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన్ను ఫ్రీగా వదలలేకపోతున్నారు ఎందుకనంటే మూడో దిన ఒకవేళ లేస్తాడేమో ప్రజలు ఒకవేళ నమ్మిండొచ్చో నమ్మకపోయిండొచ్చో శిష్యులు నమ్మినారో నమ్మలేదు కానీ వీళ్ళు ఈ ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు పరిచయాలు అందరూ నమ్మినారు ఏ స్మృతులలో నుండి తప్పక లేస్తాడని నమ్మినారు అందుకనే పిలాతో ఇప్పుడు చెప్తున్న రేమననంటే అయ్యా వాళ్ళు శిష్యులు వచ్చి ఎత్తుకొని పోతారేమో ఎందుకంటే అతడు బ్రతికి ఉండగా ఆయన యేసుస్వామిని గురించి బోధి సంబోధిస్తా ఏమని సంబోధిస్తున్నారు వాళ్ళనంటే ఈ నీచుడని ఏమని సంబోధిస్తున్నారు చూడండి ఈ వంచకుడు వంచకుడని సంబోధిస్తున్నారు యేసుస్వామిని గురించి సంబోధించాల్సి వచ్చారు This is a very unfortunate thing for the priests of that particular temple. You see? While they did the same thing, they did the same thing. 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 వెంటనే పిలాతు వాళ్ళతో చెప్పిన సంగతి ఇదిగో కావలి వారు ఉన్నారు కదా మీరు వెళ్ళి మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమాధిని భద్రము చేయుడని వారితో చెప్పాను వారు వెళ్ళి కావలి వారిని కూడా ఉంచుకొని రాతికి ముద్ర వేసి సమాధిని భద్రము చేసిరి ఇది శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన సంగతి వీళ్ళు అరిమత్త అయ్యోసేపు పిలాతు పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ సమాధిలో దేహాన్ని ఉంచితే వీళ్ళందరూ ఏసును సిలువ వేసినటువంటి వీరందరూ కుట్రబడిని ఏసు మీద కుట్రబడిని సిలువ వేసిన వీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే పోయి పర్మిషన్ తీసుకొని ఏసును ఉంచిన సమాధి మీద పెద్ద రాయిని బొర్లించినారు ఆ రాయిని ఎవరు పక్కకు దొలగించకుండా ఆ రాతి మీద ముద్ర వేసినారు కావలి వారిని నిల్చోబెట్టినారు కావలి నిల్చోబెట్టి ఎవరు ఇక్కడికి రాకుండా ఏసు దేహాన్ని ఎవరు ఎత్తుకొని పోకుండా చూడండి అని జాగ్రత్తలు చెప్పినారు ప్రియమైనటువంటి వారు దిస్ టెల్స్ అస్ అక్క అప్పటి ఆ ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రుల యొక్క క్రూరత్వము ఎంతగా ఏసు స్వామి మీద కక్ష పెంచుకున్నారో మనకు అది తెలిసిపోతుంది కాబట్టి అంత భద్రంగా జాగ్రత్తగా శుక్రవారం రాత్రి ఆయన దేహాన్ని అందులో ఉంచినారు సరే ఇక ఆదివారం తెల్లవారతా ఉంది అప్పుడు జరిగిన సంఘటన చూడండి శుక్రవారం ఎంత వేద అనుభవించడో యేసు స్వామి ఆకాశం వైపు తరలెత్తి నా తండ్రి నా తండ్రి నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచితివి నా దేవ నా చెయ్యి ఎందుకు నా దైవ నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టినావు అని ఆయన పడిన వేదనను పరలోక సర్వ సైన్య సమూహం చూచింది ఆదివారం తెల్లవారుతా ఉంది ఏం జరిగింది చూడండి విశ్రాంతి దినం గడిచిపోయిన తర్వాత ఆదివారం తెల్లవారుచుండగా మధ్యలేని మరియు వేరొక మరియు సమాధిని చూడవచ్చిరి ఇదిగో ప్రభు దూత పరలోకం నుండి దిగివచ్చి రాయి పొర్లించి దాని మీద కూర్చుండెను చూసినారా ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన ఎంత భయానకమైన సంఘటన అంటే ఎంత భీభత్సమైన సంఘటన అంటే ఆకాశం నుండి ఒక దూత కిందికి దుమికి 
యేసు స్వామి ముద్ర వేసిన ముద్ర నూనెన్ని పెరికే రాయిని పొర్లించి ఎగిరి ఆ సమాధి మీద కూర్చునింది చూసి ఇది గర్వముతో హృదయ గర్వముతో నిండినదై దూత ఎగిరి దుమికి ఆ సమాధి మీద కూర్చున్నాను ఎవర్రా ఏసును చంపింది ఎవడు ఏసును సమాధిలో ఉంచింది ఎవడు ఏసు బయటికి రాకుండా ముద్రేసింది ఎవడు ఎవడో ఇప్పుడు రమ్మని దిగ్గున ఎగిరి దూత సమాధి మీద కూర్చునింది దిస్ ఈజ్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ ద హెవెన్స్ పరలోక రాజ్య సంబరం ఇది శుక్రవారము మౌనులై సమస్త దూతగణము నిశ్చేష్టులై ఏసు మరణాన్ని చూచినారు ఆకాశపు వైపుకు కన్నెత్తి నా దేవా నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టినావు అని ఎంతో దీనంగా ఏసునాథుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా ఆయన శ్రమను చూసి సమస్త దూత మండలము ఏ మాట్లాడలేకపోయినారు నౌ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద హెవెన్ ఇది పరలోక రాజ్య సమయం ఇది దేవదూతల సమయం ఇది అందుకనే ఆకాశం నుండి దూత దిగి వచ్చి ఆ రాతిని పొర్లించి ఎగిరి దుమికి గర్వంతో ఆ సమాధి ఎవడో రండి ఇప్పుడు ఏసును మృతులలో నుండి లేపకుండా ఆపే తాకత్తు ఎవరికుందో వాడు రమ్మని ధైర్యంగా ఎగిరి దుమికి దూత ఆ సమాధి మీద కూర్చునింది చూసి అక్కడ రాయబడిన మాటలు వింటే వణుకొస్తుంది మనకు దూత ఆకాశం నుండి దిగిన ఆ ధాటికి ఏమైపోయింది చూడండి మూడవ వచనంలో ఆ దూత చూడండి రెండవ వచనంలో ఇదిగో ప్రభు దూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి రాయి పొర్లించి దాని మీద కూర్చుండెను అప్పుడు మహాభూకంపము కలిగెను ఆ దూత స్వరూపము మెరుపవలే ఉండెను అతని వస్త్రములు హిమమంత తెల్లవిగా ఉండెను అతనికి భయపడుట వలన కావలి వారు వనికి తచ్చిన వారి వలే పడి ఒక మెరుపు వచ్చి భూమిని తాకితే ఎంత విధ్వంసము ఆ చుట్టూర ప్రాంతాలలో జరుగుతుందో అటువంటి విధ్వంసము ఈ సమాధి దగ్గర జరిగింది రాతిని ఇసిరి బొరలించింది దూత ఎగిరి దుమికి కూర్చునింది ఆ తాకిడికి ఆ దూత యొక్క తాకిడికి వనికి భయపడి చచ్చిన వారి వాళ్ళే పడిపోయినారు అక్కడ కావలి ఉన్న కావలి వారు దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హెవెన్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ఏంజల్స్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ గాడ్ యేసు మృతులలో నుండి లేచినాడు హలలోయ ఆయన మృతులలో నుండి లేచినాడు ఆయన ఎన్నడూ సమాధిలో ఉండేవాడు కాడు హీ ఇస్ నో మోర్ ఇన్ ద టూమ్ He is no more in the death. He is resurrected. I am Ruthula Lundi Lechi Nadu. Tell us about the Maria Mata. I am the one who is 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 the one. అయితే వీరు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు నమ్మలేకపోయినారు నమ్మలేకపోవడం అని అంటే బికాస్ దేవర్ ఇన్ అ డీప్ సారో ఏ కైండ్ ఆఫ్ సారోనెస్ యేసును దేహానికి మనం పుయ్యాలనే ఒక ప్రేమతో అభిమానంతో ఆప్యాయతతో వారు సమాధి దగ్గరికి పోయినారు అయితే పోయిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే నాలుగవ వచ్చరంలో అతనికి భయపడి కావాలి వారు చచ్చిన వాళ్ళు పడి ఉండేది దూత ఆ స్త్రీలను చూచి మీరు భయపడకుడి సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెదకుచున్నారని నాకు తెలియను ఆయన ఇక్కడ లేడు తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచి ఉన్నాడు రండి ప్రభు పండుకొని ఉన్న స్థలము చూచి త్వరగా వెళ్ళి ఆయన మృతులలో నుండి లేచి ఉన్నాడని ఆయన శిష్యులకు తెలియజెప్పుడి ఇదిగో ఆయన గలెల్లోనికి మీకంటే ముందుగా వెళ్ళుచున్నాడు అక్కడ మీరు ఆయనను చూతురు ఇదిగో మీతో చెప్పి తినా నేను యూసి దిస్ ఈజ్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ విట్నెస్ దట్ ది ఏంజల్ ఈస్ గివింగ్ టు ద విమెన్ హూ హ్యావ్ కమ్ టు అప్లై ద సెన్స్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు స్వామికి సుగంధ ద్రవ్యాలను పోయడానికి వచ్చినటువంటి స్త్రీలతో దూత చెప్పిన సాక్ష్యం ఇది అమ్మ మీరు ఎవరిని వెతుకుచున్నారు యేసుని వెతుకుచున్నారా ఆయన మృతులలో లేడు 
ఎందుకు అయ్యో పిచ్చినా ఎందుకు ఆయన సమాధులు అలా వెతుకుతున్నావు హీఈస్ నాట్ అ గాడ్ హూ స్టేస్ ఇన్ ద టూమ్స్ హీఈస్ అ గాడ్ హూ షెల్ అర్ రైస్ హీఈస్ నో మోర్ ఇన్ ద టూమ్ మరియా ఎందుకు ఆయన సమాధులు వెతుకుతున్నావు ఆయన ఇక్కడ లేడమ్మా ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన లేచి ఉన్నాడు రండి రండి వచ్చి ఆయన పండుకొని ఉన్న స్థలం చూడండి సీద ఏం తెలి సో ఈగర్ టు ప్రొక్లెయిమ్ ద రిజర్వక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని ప్రకటించాలా అన్న ఉబలాటము ఆ దూతకుంది ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద విక్టరీ ఆఫ్ ద హెవెన్ this is the victory of the god this is the victory of jesus christ against the sin against the death you see the santoshakaramaina atvanti punaruddhanam lekunda kristha viswasame ledandi atvanti goppa mataniki oka punadi yesu punaruddhanam prapancha manavaliki yesu christ nilipina oka goppa nirikshana yesu punaruddhanam ఆయన మృతులలో లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన మాటలు మీరు నమ్మలేదా ఆయన బ్రతికి ఉండగా మీకు చెప్పినాడు కదా నేను మూడో దిన తిరిగి లేస్తాను చెప్పినాడు కదా ఆయన సమాధి దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినారు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు రండి కావాలంటే వచ్చి ఆయన పండుకుని ఉన్న స్థలం చూడండి ఆయన ఇక్కడ లేడు హీఈస్ నో మోర్ హియర్ ఇన్ ద టూమ్ ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆయన సమాధులలో లేడు ఆయన వెతకవలసిన స్థలము సమాధి కాదు ఆయన మీకంటే ముందుగా గరిలయకు వెళ్ళొచ్చున్నాడు పొండి మిమ్మల్ని అక్కడ కలుసుకుంటాడు వచ్చి ఈ సమాధి చూచి ఏసు మృతులు ఉండి లేచినాడని పోయి ఆయన శిష్యులకు చెప్పండి ఎందుకనంటే నవ్ ది వర్క్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్స్ విల్ స్టార్ట్ యూసి ఏసు పునరుద్ధానం తర్వాత మరి ఏసు స్వామి శిష్యుల యొక్క అసలు పని ప్రారంభమవుతుంది ఇంతవరకు వాళ్ళు ఏసు యొక్క తోడుతో పనులన్నీ చేసినారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏసు స్వామి లేకుండా ఏం చేయాలనో వాళ్ళకి తెలియదు అటువంటి ఒక పరిస్థితులలో ఏం బోధింపబడతా ఏ శిష్యు ఈ దూత యొక్క ఆతురత ఏమిటిదనంటే శిష్యులు చెదిరిపోకూడదు శిష్యులు తమ విశ్వాసాన్ని వదిలిపెట్టుకోకూడదు శిష్యులు విశ్వాసంలో బలపడాలా శిష్యులు సంతోషంగా ఉండాలా అని మరియమ్మ చెప్పు పొమ్మ త్వరగా పోయి శిష్యులకు చెప్పు ఆయన లేచినాడని చెప్పు ఆయన మృతిని గెలిచి లేచినాడని చెప్పు ఆయన చెప్పినట్టే మూడో దిన తిరిగి లేచినాడని చెప్పమ్మా ఆయన మీ అది పోతున్నాడు ఆయన ఎక్కడ లేడు ఆయన గెలలేకపోతా మీకంటే ముందుగా పో పండి మిమ్మల్ని ఆయన గెలలో కలుసుకుంటాడు శిష్యులకు కూడా చెప్పండి లేచి ఉండండి ఆయన మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాడు దిస్ ఈజ్ ద హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద హెవెన్స్ పరలోక రాజ్య సంతోష సంబరాలతో నిండినటువంటి ఒక మంచి సందర్భం ఇది ఆయన మృతులలో లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన దీవెనలు మన మీద మన పిల్లల మీద ఇప్పుడు సదాకాలం నిలిచి ఉండునుగాక ఆమె ప్రార్థన దయగల దేవా నీ యొక్క పునరుద్ధాన దీవెనలు మా అందరి మీద మీరు కుమ్మరించండి వాక్యం వినటువంటి ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆదరించండి దేవా వారి కావాల్సిన నెమ్మదిని అనుగ్రహించండి సమాధానంతో నింపండి ప్రశాంతతను మీరు అనుగ్రహించండి ఎవరికి ఏ అపాయం కలగకుండా కాపాడండి మరొక సంవత్సరం మేము పునరుద్ధాన పండుగ జరుపుకున్నంత వరకు మమ్మల్ని మా కుటుంబాలను మా బిడ్డలందరినీ దీవించమని ఏ సునామని వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రియమైన వారులారా మీ అందరికీ మరొకసారి పునరుద్ధాన పండుగ శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తున్నాడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక